Wee wee wee. And then we are not really. Aquí os caeremos con en vuestras pantallas. Bueno, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Eh, hoy estamos aquí con un nuevo videoblog. En uno de los videoblogs que prometí hace bastante... ¿Lo dije? No sé, no sé si lo dije, pero bueno. Estoy aquí, bueno, lo habréis visto en el título. Eh, la moda del panel en YouTube que es una cosa que se está debatiendo últimamente mucho acerca de las creaciones de Mil y Una Network. Hay partners por todos lados ya en la eh, aquí en la comunidad española. ¿Cuánta gente que sin tener el partner? ¿Cinco contados? ¿Seis? La verdad es que esto ya es una locura. Empezó pues bien sí, dando panel machinima, pero es que ahora ya ha llegado un desfase total. Ha llegado un desfase que... ¡Wow! Ha llegado un desfase que la verdad es que ya eh, dan panes a... Pues hasta el chino de, de, de tu barrio da el panel al que vende el panel. Es que vende, vende, es como si vendieran el panel. La verdad es que ya el tema panel se ha desfasado, pero totalmente se ha desfasado. Es una locura. Y bueno, venía a comentar el tema de la moda, ya que la verdad es que últimamente estoy escuchando mucha gente diciendo ¡Oh! Quiero pedir el panel, quiero pedir el panel, quiero pedir el panel. A ver, tío. Aguántate un poco y ya lo pedirás, ¿vale? Es más o menos lo que, lo que quiero tratar en este videoblog, ¿vale? Y es que, bueno, eh, el otro día con un amigo estuve debatiendo sobre este tema, hablándolo, ¿no? Y me dijo que iba a ser panel con Vultra, pero que no estaba muy seguro por el tema de la permanencia de los tres años. Y yo le dije, tío, eh, no te vamos a ir a Vultra, son tres años... Y para que vas a estar tres años en una network que paga cuánto? De, tiene un CPM, CPM variado y apenas paga 50 céntimos eh, un dólar. No, no pasa de eso, ¿vale? Y encima el tipo de soporte de Bultra es pésimo. Eh, intentas contactar con Connor o JK y la verdad es que te contestan cuánto? A los cinco días, seis días. La verdad es que es un tema que la verdad que me jode mucho, ¿vale? Porque ese amigo mío incluso me dijo que aunque por el tema de la permanencia, que estaba dudando en entrar en la empresa, que quería entrar, que quería entrar a Ultra por el tema de los banners, el tema de, pues eso, del live streaming, el tema de, to de todas las ventajas que tiene ser el partner, ¿no? Y yo dije, pero tío, que tienes dos años de permanencia, tú, tú estás loco, ¿no? Yo en una empresa, eh, nunca entré en una empresa con permanencia. Bueno, yo entré en Days Gamer, pero en primer momento me di dijeron que me podía ir en cualquier momento, en cualquier momento, si me quería ir hoy, pues me iba hoy, ¿no? Pero bueno, luego ya, como ya, ya sabéis, el tema de los 5 años de permanencia de, de Next Game, ¿vale? Así que bueno, eh, mi amigo estaba ahí, pues como que sí, que estaba muy, estaba muy decidido a ser partner de Ultra. Y bueno, al final más o menos acabé consiguiéndole convencer que se esperara un poco más, que tuviera más visitas y que intentara ir con una network mejor, ¿vale? Porque para mí, casi todas las nuevas que están empezando ahora como son de Next Game y Ultra, tienen un CPM variado, pero muy bajo aquí en España. El, la única que tiene un CPM fijo, o sea, que paga lo que dice, es Machinima, 2 dólares. E incluso Tien tiene un CPM variado, es decir, que depende de los anuncios, cuánto cobren los anuncios, eh, varía de mil cosas, porque aquí en España lo que es el tema anuncios y el tema de Asensi y todo eso, los costes de pago son bajísimos, son bajísimos, apenas, yo que sé, un dólar o menos, ¿vale? El CPM variado... El sitio en que más alto estás es en Alemania, Francia, Italia y creo que Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Lo vi en el otro día en la lista, ¿vale? Así que, bueno, le dije todas las inconvenientes que tenía Bultra, no sé qué, y al final le hice circular en el buen sentido para que no entrara a Bultra. Y, bueno, luego me empezó a decir que, bueno, si sí, entonces con Bultra no era buena decisión, pues que iba a buscar a ser partner con otra empresa, que si sí, con Social Blade, con una que me dijo española, que la verdad es que nunca, me, nunca la había escuchado, que creo que se llamaba... Cielex, sí, Cielex, y otra más, que la verdad es que, bueno, no, no me acuerdo, creo que era Bezo, ¿no? Algo así, una network española. Y le dije que, bueno, que esperara, que, ¿para qué tanta prisa? ¿Para qué tanta prisa en entrar a lo que es una empresa, no? Yo le di mi ejemplo, eh, yo, yo empecé en enero de 2011, y no he tenido panel hasta apenas hace tres semanas o un mes. Es decir, que he estado un año y medio por hobby. Y bueno, le intenté convencer ahí más o menos que, que se esperara y que, si tú empiezas algo por hobby... Termínalo por hobby, ¿vale? Vale, el panel te puede dar ventajas, pero espérate, esto es como cuando haces el amor, que tu primera vez nunca sabrás cuándo llega, pero llega el día menos previsto, pues esto es lo mismo, el día menos previsto tendrás el partner, ¿vale? 
Así que bueno, toda la gente esa que está ansiosa por conseguir el partner, que si quiere partner de RPM, partner de Social Blade, partner de cualquier empresa, ¿no? Pues que se espere un poquito, ¿vale? Eh, simplemente es un consejo. Eh, yo, ahora, yo ahora mismo únicamente confío en, sí, en dos empresas, que son Tien y Machinima. Aunque bueno, eh, Tien, lo más seguro es que al final, eh, ya a ver si acabo entrando, ¿vale? Tal vez me espere unos meses cuando me desactive el partner de, de Nessie Game, ya que quiero entrar en Machinima, porque Tien, a partir de lo que es el mes de enero de 2013, va a tener eh, un año de permanencia. O sea que, si entras en Tien en el año 2013, tendrás que estar un año, ¿vale? Así que, bueno, eh, toda esa gente que oh, dice, oh, es que quiero tener el partner porque es la moda y eso. Pero qué moda ni qué hostias. El partner se suponía antes que te lo daban, era como un premio, era un regalo cuando tu canal iba eh, bien encaminado, tenías éxito y tenías las visitas requeridas, pero es que ahora con 300 visitas ya es que te dan el partner, esto es alucinante, dale. Yo cuando empecé únicamente estaba Machinima y Tijen, creo que no sé si había aparecido ya, pero bueno, yo únicamente estaba en esas dos empresas y por eso confío en esas dos empresas, porque tengo amigos en Tijen, tengo amigos en Machinima y sé que no lo han estafado, que prometen y cumplen, pero es que otras empresas prometen y no cumplen, ¿vale? Por eso digo que la madre del partner para mí no me gusta. Hay muchos amigos, amigos míos que están ansiosos, quieren conseguir el partner a toda costa. ¿A toda costa qué? Eh, a toda costa encontrando negros con permanencia. Pero ¿dónde, ¿dónde has visto tú eso en la vida? Así que bueno, toda esa gente que está nerviosa por conseguir el partner, que si partner, 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 relajaros un poco. Eh, ya llegará vuestro día, dentro de un año, dentro de dos años, pero tened paciencia. Eh, todo llegará en la vida, si os curráis bien los vídeos, os curráis vuestro canal. Con esfuerzo y sudor en la vida se consigue todo. Así que, por favor, no seáis ansiosos, ¿vale? Porque es que yo creo que es un error entrar a una empresa pequeña. Eh, sí es un error. Yo entré en The Next Game creyendo que iba a llegar a un, a un futuro mejor. Porque había gente como Toast, como... Bueno, mucha gente famosa como Mario Destroy, como Redland. Pero, ¿cómo ha acabado todo? ¿Cómo ha acabado todo? A veces las empresas pequeñas que van haciendo asociadas a Broadband TV y eso... Tú no te puedes asegurar que sean verdadera es todo lo que dicen, o sea, que todo lo que prometen que lo cumplen, excepto que tú lleves una empresa y sepas más o menos los trámites y todo eso, pero tú no vas a saber si es verdad por lo menos Machinima es una principal network y ya está, y TGN tiene bastante confianza con Broadband TV así que bueno, eh, resumiendo un poco todo que me he ido por las ramas, me he ido mucho por las ramas, en este vídeo únicamente quería pues eso eh, daros, no sé como abriros los ojos eh, no, no metes en empresas pequeñas, esperar eh, mira, mi, mi ejemplo es el más claro. Yo empecé en enero de 2011 y no he tenido partner hasta... ¿Cuánto? Hace... Eh, a la vuelta de la esquina hace dos días. Así que bueno, eh, yo os aconsejo que esperéis, ¿vale? Porque yo, mira, he tardado un mes, no, un año y medio en conseguir el partner. ¿Algún problema? No. Yo sigo subiendo vídeos normalmente y ya está. No he tenido ningún problema en no tener el partner. Así que bueno, eh, no me pongan la excusa que es la magnitud y que todo el mundo lo tiene y que te da mucha ventaja. Sí, te da ventaja, sí. Pero eso es como un premio a llevar el canal tuyo por buen camino, pero tío, espérate, espérate a que tengan más visitas para entrar en una empresa mejor, así que bueno, eh, resumiendo un poco esto, todo esto, que la verdad es que llevo un buen ratillo para este tema, pero bueno, es que me gusta explicar bien las cosas, no entréis en empresas pequeñas, os pueden timar claramente, seguro, el 50% de las networks que están naciendo ahora seguro que son timos, segurísimo, así que bueno, eh, ya finalizando todo este vídeo, Simplemente es para deciros y abrir los ojos que esperéis, esperéis. No corráis a por el partner. Me parece asqueroso que vayáis a por el partner ya con apenas 300 visitas por, por día. Es que, es que no, no acabo de entenderlo, ¿vale? Sí, que te da ventajas, te da el partner, te da, eh, te da un montón de cosas, pero ¿qué? ¿A costa de qué? De ganar 10 céntimos, de ganar 20 céntimos. Yo prefiero esperar, ¿vale? Y yo creo que si tuvierais cabeza y pensarais y os pusierais en la situación vuestra, ¿qué preferís? ¿Estar un porrón de años en una empresa o esperar ahí a estar en Machinima? Vale, que Machinima también tiene permanencia. ¿Y? Pero Machinima tiene un CPM fijo, te ofrece live streaming apenas a las dos semanas de tener el partner. Tiene un soporte buenísimo, es decir, todo buenísimo en Machinima. Vale, tiene permanencia y qué. Pero cuando un youtuber se supone que llega a Machinima es porque algo habrá hecho bien, habrá hecho casi todo bien. Machinima es la empresa que, sí, te da el panel, pero es que es el panel perfecto. Te da soporte, te da live streaming. 
CPM fijo, es que más ventaja no se pueden pedir, ¿vale? Así que bueno, si... Pues eso, que si vosotros también queréis el panel, esperaros, esperaros, no, no, no corráis, no corráis, esperaros y ya está, ¿vale? Así que bueno, espero haberos abierto los ojos. A veces, eh, apresurarte en conseguir el panel puede causarte que te estés un montón de años en una network que no quieres, porque a lo mejor dentro de un año o en apenas cinco meses alguien te promociona o a lo mejor gana suscriptores y puedes ser de machinima. Y en este caso, si fueras de ultra, pues no podrías. Así que bueno, resumiendo todo, eh, esperar... Hacer esto por hobby, no lo hagáis por el panel, porque si lo vais a hacer por el panel, o sea, os digo que no vais a tener ningún éxito. Porque mira, yo empecé por hobby y sigo por hobby. Mira, tengo casi 2.500 suscriptores, pero es que veo gente que sube 5 vídeos al día, 6 vídeos al día únicamente por tener el partner y que tiene apenas 100 suscriptores. Me da lástima por ellos, sí, pero bueno. Eh, esa es su decisión. Hay mucha gente que comienza por el partner. Y ahora mismo si el partner desa desapareciera en YouTube y no existiera ninguna network, yo seguiría subiendo vídeos. Porque para mí esto es un hobby. Es un hobby. Y todo el mundo que sube vídeos a YouTube debería ser por hobby. Aunque bueno, sé gente que no lo hace por hobby, pero bueno. Pues, pues bueno, yo me despido. Espero abrir a veros abierto los ojos. Eh, esperar pacientemente a Machinima o a Tijin. No os apresuréis, que a veces apresurar salen mal las cosas. Es como cuando haces el amor la primera vez. Que te lo encuentras el día menos previsto, el amor. Pues ya está, esto es lo mismo. El parente lo esperarás el día que menos, que menos pensado lo tengas. El día menos previsto, así que bueno... Esto es todo, espero más o menos haberme explicado bien y eso, que yo creo que sí, así que bueno, eh, espero haber, haberos abierto los ojos y que, pues eso, que me dejéis vuestras opiniones en los comments, a ver qué opináis vosotros también, que me gustaría ver encarecidamente vuestras opiniones, aunque bueno, me seguro que hay gente que apo me apoya eh, pues mi postura y otra gente que no, así que por eso, en este tipo de vídeos quiero ver eh, sobre todo vuestra opinión. Así que bueno, esto es todo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, señores. Así que venga, me despido y hasta la próxima.